সকলকে স্বাগতম জানাই আজমস এমআই ক্লাসরুমের আরো একটি ভিডিও ক্লাসে এবার আমি আরো একটি এসএফডি এবং বিএমডি একে দেখাবো এই এসএফডি এবং বিএমডি টি এসেছিল বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ পরীক্ষা 2004 এর পরীক্ষায় এখানে একটি বিম আছে এখানে আমরা এই বিন্দুগুলোকে যদি চিহ্নিত করি এই বিন্দুটাকে যদি আমরা বলি এ বিন্দু এটা বি বিন্দু এটা সি বিন্দু তাহলে এ এবং সি বিন্দুতে দুটি সাপোর্ট আছে একটা পিন সাপোর্ট একটা রোলার সাপোর্ট এবং এই এ বিন্দু থেকে বাম সাইডে একটি ক্যান্টিলিভার পোর্শন আছে যার উপরে ওয়ান কিপ ফিটের একটা ওয়ান কিপ পার ফিট একটা ইউনিফর্ম লোড এবং সি বিন্দুর ডান পাশেও ওয়ান কিপ পার ফিট একটা ইউনিফর্ম লোড আছে এবং বি বিন্দুতে একটি পয়েন্ট লোড আছে এবং এখানে ডিস্টেন্সগুলো ইকুয়াল ডিস্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ ফিট করে প্রত্যেকটা সেকশন ফাইভ ফিট সো আমরা এইটার যদি আমরা এস এবং বিএমডি আঁকতে চাই প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে এ বিন্দু এবং সি বিন্দুতে যে রিয়াকশনাল ফোর্স আছে এটার মান আমাদের জানতে হবে তো আমরা এটাকে আর এ এবং এটাকে আর সি বলবো সো আর এ বের করার জন্য আমরা যেটা করব আর এ এবং আর সি বের করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এ বিন্দুতে যদি আমরা সকল মোমেন্টের সামেশন নেই এবং সকল মোমেন্টের সামেশন আমি আগেও বলেছি যে সকল মোমেন্টের সামেশন এখানে কত হবে জিরো হবে কারণ স্থিতিশীল বিমের ক্ষেত্রে যে কোনো বিন্দুর সকল মোমেন্টের সামেশন জিরো হয় এবং আমরা সি বিন্দুতে অথবা এ বিন্দুতে যে কোনো একটি বিন্দুতে মোমেন্টের সামেশন নিতে পারি সো আমি এ বিন্দুতে নিব সামেশন অফ এম এ উইল বি জিরো আমি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন মোমেন্টকে পজিটিভ নিব সো আমি যেটা পাচ্ছি এ বিন্দুতে যদি আমি মোমেন্ট নেই তাহলে এই ওয়ান কি পার ফিট আমাদেরকে এই এ বিন্দুতে একটি এন্টি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট তৈরি করবে সো আমি এটা লিখতে পারি যে আমাদের লোড আছে এখানে ওয়ান ইন্টু ফাইভ যেহেতু ইউনিফর্ম লোড ওয়ান কিপ পার ফিট তাহলে ফাইভ ফিটের ওয়ান ইন্টু ফাইভ ফাইভ কিপ লোড আছে এবং এই লোডটি এইটা এই ডিস্টেন্সের মাঝখানে কাজ করবে সো এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ফিটে কাজ করবে সো এটা অ্যান্টিক্লোকাইজ হওয়ার কারণে নেগেটিভ নেগেটিভ মুভমেন্ট তৈরি করবে অ্যান্টিক্লোকাইজ নেগেটিভ মুভমেন্ট পাবো আমরা এরপর বি বিন্দুতে থ্রি কিপ যে লোডটি আছে সেটি এই এ বিন্দুতে একটা ক্লক ওয়াইজ কারণ এই বিমটিকে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে ঘোরাচ্ছে এটা সো এটা ক্লক ওয়াইজ হয় প্লাস থ্রি ইন্টু ফাইভ ফিট সো আমরা এখানে ফিট না দিই থ্রি ইন্টু ফাইভ এবং সি বিন্দুতে একটা আর সি যে রেকশনাল ফোর্সটা আছে এটা আবার এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরানোর কারণে মাইনাস আর সি ইন্টু হবে ফাইভ প্লাস ফাইভ টেন টেন ফিট এবং এই ওয়ান কি পার ফিট এটা হবে প্লাস এবার কারণ এটা আবার পজিটিভ দিকে ঘোরাচ্ছে এটার জন্য হবে ওয়ান ইন্টু ফাইভ লোড এবং এই লোডের ক্রিয়াবিন্দু হবে এই ফাইভ ফিটের মাঝখানে এই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডের মাঝখানে সো এই এদিকে টু পয়েন্ট ফাইভ ফিট এদিকে ফাইভ প্লাস ফাইভ সো এ বিন্দু থেকে তার দূরত্ব হবে ক্রিয়াবিন্দুর দূরত্ব হবে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ফিট এটুকু যোগ করলে আমরা পাবো জিরো সো আমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু অজানা হচ্ছে আর সি এই আর সিকে যদি আমরা সলিউশন করি আর সি এর মান হবে সিক্স কিপ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কিপ সো আমরা আর সি এর মান পেয়ে গেছি এখন আমাদের দরকার আর এ এটা বের করার সবচেয়ে সহজ উপায় সামিশন অফ এফ ওয়াই ইকাল টু জিরো আপওয়ার্ড ডিরেকশনে আমরা পজিটিভ নিব সো এফ ওয়াই এর দিকে ওয়াই ডিরেকশনে সকল ফোর্সকে আমরা সামিশন যদি করি তাহলে জিরো হবে সো ওয়াই ডিরেকশনে আর এ প্লাস আর সি আছে আপওয়ার্ড ডিরেকশন সো এরা পজিটিভ এবং ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে আছে মাইনাস থ্রি কিপ মাইনাস ফাইভ কিপ ফাইভ ইন্টু ওয়ান ইউনিফর্ম লোড ফাইভ কিপ এখানে আছে ইউনিফর্ম লোড ফাইভ ইন্টু ওয়ান 
5 কিপ সো এগুলো যোগ করলে আমি পাবো 0 এবং এখান থেকে যদি আমি আর সি এর মান 6.5 বসাই তাহলে অজানা থাকবে আর এ তাহলে আর এ এই সাইডে রেখে বাকি সব ওই পাশে নিলে আমি আর এর মান পেয়ে যাব এবং সেটা আসবে 6.5 6.5 কিপ তো দেখা যাচ্ছে আর সি এবং আর এ এই দুই বিন্দুতেই সমান পরিমাণ রিঅ্যাকশনাল ফোর্স কাজ করছে 6.5 কিপ তাহলে আমি এখন অজানা যে রিঅ্যাকশনাল ফোর্স দুটি ছিল এটা আমরা জেনে গেছি এখন আমরা এটার এসএফডি বিএমডি আঁকতে পারি সো আমি একটু মুছে ফেলি আমাদের কাছে আর সি এবং আর এর মান থাকলো 6.5 6.5 এস এফ ডি বিএমডি আঁকার জন্য আমরা যেটা করব আমরা প্রতিটি বিন্দুতে স্ট্রেট লাইন এঁকে ফেলবো এবার আমরা একটা নিউট্রাল এক্সিস আমি এটা লাল কালি দিয়ে আঁকি আমরা একটা নিউট্রাল এক্সিস নিব ধরলাম এটা আমাদের এস এফ ডির জন্য নিউট্রাল এক্সিস জিরো এবার আমরা দেখছি যে এই প্রান্তে কোনো রিয়াকশনাল ফোর্স নেই ডাউনওয়ার্ড ফোর্স আছে ওয়ান কিপ পার ফিট এবং ইউনিফর্ম লোড এখানে আমরা দেখছি ওয়ান ইন্টু ফাইভ ফাইভ কিপ হবে এবং সেটা যেহেতু ইউনিফর্ম লোড সেহেতু ত্রিভুজ আকৃতির লোড দিবে সো আমরা এইরকম একটা লোড পাবো সো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে মাইনাস ফাইভ কিপ এবার আমরা দেখছি এখানে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আপওয়ার্ড ডিরেকশান পজিটিভ যেহেতু সিক্স পয়েন্ট ফাইভের একটা আপওয়ার্ড ডিরেকশানের ফোর্স আছে সো রিয়াকশনাল ফোর্স যদি আমি মাইনাস ফাইভের সাথে যোগ করি তাহলে মাইনাস ফাইভ প্লাস সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কারণ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে মাইনাস ফাইভ হবে সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে কোনো লোড না থাকায় সরাসরি এরকম যাবে স্ট্রেট যাবে এখানে থ্রি কিপ ডাউনওয়ার্ড সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি আমি থ্রি মাইনাস করি তাহলে আমি পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস তার মানে এটা হবে পজিটিভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি থ্রি মাইনাস করা হয় তাহলে এটা হবে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিপ এবং এখানে কোনো লোড না থাকায় এটি স্ট্রেট যাবে স্ট্রেট যাওয়ার পর আমি দেখছি আর সিতে আবার আপওয়ার্ড ফোর্স আছে সেটা হচ্ছে সিক্স তাহলে আর সি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ যদি এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমি যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের সাথে যোগ করি তাহলে আমি ফাইভে যে পৌঁছাবো সেটা হবে ফাইভ কিপ সো ফাইভ কিপ আমরা এখানে পজিটিভ পাচ্ছি আবার এখানে ডাউনওয়ার্ড ওয়ান কিপ পার ফিট ফাইভ ফিটে ইউনিফর্মলি আছে এবং ইউনিফর্মলি লোড ত্রিভুজ আকৃতির এস এফ ডি তৈরি করবে সো আমরা এখানে মাইনাস ফাইভ যদি করি প্লাস ফাইভ থেকে যেহেতু ডাউনওয়ার্ড ফাইভ কিপ এখানে আছে তো প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ হয়ে যাবে জিরো সো জিরো বিন্দু থেকে শুরু করেছিলাম জিরো বিন্দুতে শেষ হয়েছে সো আমাদের এটি হচ্ছে এস বা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এই বিমটির জন্য এখন আমরা বিএমডি আঁকার জন্য এখানে বিএমডির জন্য একটি নিউট্রাল এক্সিস নিব এটা হচ্ছে আমাদের বিএমডির নিউট্রাল এক্সিস এটা আমাদের এস এবার আমরা বিএমডির জন্য যে নিউট্রাল এক্সিসটা নেব সেটা আমরা জানি এস এফ ডির এরিয়াই হচ্ছে বিএমডির মান সো আমরা এই ত্রিভুজটার এরিয়া খুব সহজে বের করে ফেলতে পারি হাফ ইন্টু ভূমিগুণ উচ্চতা এখানে আমাদের ভূমি হচ্ছে ফাইভ ফিট এবং উচ্চতা হচ্ছে ফাইভ এবং তার সাথে যদি হাফ দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফাইভ ইন্টু ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ সো ডিভাইডেড বাই টু কারণ হাফ দিয়ে গুণ করা মানে টু দিয়ে ভাগ করা তার মানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা মান পাব মাইনাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ত্রিভুজ এস এফ ডির জন্য আমরা এখানে টু ডিগ্রি বা প্যারাবোলিক কার্ভ তৈরি হবে সো এখানে আমরা ধরলাম এইটা হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এবং সেটি আসবে প্যারাবোলিক শেপে এবার আমরা দেখছি এখানে আবার আয়তকার এস এফ ডি আছে এস এফ ডির অংশটা এখানে আয়তকার সো আয়ত আকারের এইখানে আমাদের পজিটিভ যেহেতু পজিটিভ এখানে আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে এর প্রস্থ আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফাইভ ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সো টুয়েলভ পয়েন্ট মাইনাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি আমি এখানে 
1.5 into 5 7.5 शेटा जो दिया मैं ए 12 माइनस 12.5 वेश अते जोग करी ताले हमें 5 वे जे पोल छाबो माइनस 5 थाग बे कारण माइनस 12.5 प्लास 7.5 आज बे माइनस 5 सो एटी आबर जे होतु आयतो कर एखा नाम रोगो उत्री भूज आकार BMD एर पर आबर देख छी एखा ने 5 into 1.5 minus 4 करोने आवा शेटा minus 7.5 तोरी गोरबे और minus 7.5 आमें minus 5 तो इपाशे दी minus 5 in minus 7.5 आवा आमना minus 12.5 एगे बोच्छाबो एई बड़ा बड़ी हवे एटा minus 12.5 सो एटा minus 12.5 এবং -12.5 এর পরে আমরা দেখছি এই ত্রিভুজটা আর এই ত্রিভুজটা সিমিলার সো এটা আমাদের দিবে +12.5 যেহেতু এটা ছিল -12.5 এটা হবে +12.5 সো +12.5 আবার এটা যেহেতু ত্রিভুজ আকারের এসএফডি সো এটা একটা 2 ডিগ্রি কার্ভ হবে এটা হবে এরকম -12.5 0 তে গিয়ে পৌঁছাবে সো 0 থেকে শুরু হয়েছিল 0 তে গিয়ে শেষ হয়েছে এটি দেখতে একটা সুন্দর বিএমডি বা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম তৈরি হয়েছে এটি নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট এখানে এটা ছিল নেগেটিভ এটা ছিল পজিটিভ এটা ছিল নেগেটিভ এবং এটা ছিল পজিটিভ আর এখানে টোটালটাই মোমেন্টের ক্ষেত্রে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট তৈরি করেছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী পর্বে आरो एक टी एक रकम चाकरी पड़ी खाया आशा एसएफडी एवं बीएमडी नहीं आमिया आवार क्लास ने छे परसेंट शब्दाई भाल थक बन सुस्त थक बन धनुबाद शब्दाई के